我说天堂与地狱都是在人世间的。那这时呢，我就想起一个一位禅师的一个小故事。嗯，这个禅师的故事和我曾经做过的一件事情也是不谋而合。那这位大禅师呢，是很开悟的，啊，这个很文明。那么有一天呢。一位将军，啊，就找到这禅师来问道，啊，这将军心中也苦，哎，一见禅师就说：“人生苦啊！”就是好多那好像经文里好像也是这么说，啊，人生苦啊，苦不堪言。那禅师不理他，等一会儿，哎，禅师，请问你哈。你别不吭声了，睁开眼睛听我说话。哎，请问什么是天堂？什么是地狱？在这有天堂有地狱吗？如果有的话，在哪里？啊！禅师马上就一站起来，秀的一碗，说：“你这个王八蛋草包，问我这么低俗的问题，给我滚出去！再不出去，我叫狗把你咬死。”这个将军一听。一把把这宝剑拿出来，我砍了你！老子当官以来，没人敢这么骂我。怎么样？地狱现前了吧？<笑>啊！禅师一说他啊，<笑>这个将军也不是特别粗俗啊，也是有境界，也在寻找心灵的一个更高的高度啊。你说做官势力也大啊，官场上混的也算还可以。也有一定的境界，啊，所以才来问道啊，哎，所以听禅师这样一说，这哎呦，哎呀，真对不起，赶快把宝剑收起来，对不起，赶快磕头，禅师，我真是我我我错了啊，弟子愚昧哈，嗯，惊吓着你了，我我给您赔罪，我给您念佛，啊，禅师说怎么样，天堂之门打开了，好。对，这个就是有时候你看，就是一念之差，啊，所以我们很多呃佛教徒开悟之后就想上天，啊，总是盼着自己早日上西天。啊、我们学佛是来解苦的，结果真的一刀了断，把苦给解了，所以是活得好好的、年轻力壮的，就先想着说我死了怎么办。这个就我觉得，至少不太符合于人类现实的需求，啊，那我们这样分析一下，说人生之苦这是没有了，如果马上上吊，马上就没有，就了生死了，对不对？啊，不管上冬天是西天还是地狱，反正现实就现报了。这我觉得和佛。释迦牟尼佛他本初传道的那个目的，好像是不相符呀。他传佛法是为了让众生离苦得乐，对不对？对。但是，是这样教导之后，也到离苦了，而且也永远的离苦了。年轻二十岁的生命，当场如果死掉，他吧，马上让他就看到天堂和地狱。啊！等他一死了之后，变成鬼了之后，哎呀，上当了，掉地狱里来了。<笑>我不是针对某一位，啊，来开玩笑，我是只是说，我们讨论一下，就是我们学佛到底是学什么东西？我们好多人只是常常用一些口头禅，啊，了生死哈，哎，了啥生死了？<笑>本来活的就这么点病痛。就这么一点婚姻烦恼，就这么一点点啊，职业烦恼，也都不想活了。哎呀，真了生死啊！啊，这是错的。本师傅所理解的佛陀的本意是让我们活得更好，让我们活得更好。至于了生死这三个字，是一个更大的意境啊，就是功德圆满，自觉觉他啊，诸恶莫作，诸善奉行。啊，就是
，嗯，相信因果，我看这样才能了生死，啊，是这个概念，不是说听咱们讲几句话，咱们活着的人都了生死了，这个词就用错了，啊，用错了。这个我们学佛，目的就是要，啊、呃，要想达到，就是说，希望大家都富有。如果希望希望得到富有的人，你你就说收到了。<笑>别像我这么沉闷，好不好？希望大家都富贵。这个我右手侧的人比较喜欢富贵、啊，恭喜恭喜！啊，希望大家都变漂亮。这面中间地地区啊。比较爱美，那就把美好送给你们。希望大家健康长寿，好像大家都喜欢。<笑>好。希望大家得到佛光加持之后呢，得到幸福。我看我们有一位出家同学也是升到了，恭喜。呵呵难道我恭喜错了吗？今天我单身，我想幸福，难道错误吗？只要我喜欢单身就是幸福，对不对？我也喜欢一个小时刷十次牙，觉得幸福就刷呗。对呀、啊，幸福。那我的观念，我理解佛，从佛祖释迦牟尼，到我今天特别特别崇拜的一位佛，药师佛。他们都是以人为本，而人要富贵、健康啊，身体还要完善，还要漂亮，啊，有人说我们就不注重外在美，我们只注重心灵美，啊，你看看谁理你？人<笑>看不见你心里头到底是什么颜色呀，至少能看到你，觉得哎，这个人成色不错哈。外表是可以评价，内在很难评价的啊，所以外在美就是我们这个身体的完善、健康、完善、健康、长得顺眼，其实那是功德、福德所致，大家知道吗？现在知道了哈。你说你看人这个这个，这个、这这,这长得这这鼻子是鼻子，眼睛是眼睛的，这是福德所致啊。如果鼻子像眼睛，眼睛像鼻子。哈哈哈哈哈！别挤破，那就太有意思了。哎，帮个忙好不好？做三次深呼吸。哈<笑><笑>
，家哪去了？啊，幸福哈！哎，刚才太幸福了哈！我是觉得，就是说，我们学习佛法，它是实用的啊。就是说，我们先不要说未来哦，那未来就是超过了本次的人生，超过了本次人生说，说就是我们这个生命死了之后，再涛声了再说。我说死亡之后就到哪去了？我先想搞清楚，我现在活着的时候到哪去？我现在活着的时候有没有得到启发？有没有得到佛的智慧？有没有离苦？如果再往上提升，乃至翻越一个啊觉悟的高峰之后，我说我自己这个开心了，我自己得到了人世间的天堂，我有没有把这个天堂送给大家？就是这才是我觉得佛学或者学佛人应该要攀登的路，要觉悟的路。重在于离苦得乐，所以先一开始就是我自己觉悟离苦得乐，再接下来呢，哎，能够想方设法，就是将这种快乐和智慧送给其他和过去自己一样痛苦的人。